reveladora mensagem da espiritualidade, canalizada para você. É de arrepiar, meu amigo e minha amiga. E você vai ter uma expansão de visão e consciência sobre os fatos que estão para ocorrer aí em seu caminho, em seu destino. Nós vamos juntos acessar a espiritualidade por meio dos nossos instrumentos e vamos trazer as mensagens que aqui deverão ser entregues a vocês. Então limpe sua mente de qualquer influência negativa e vamos juntos. Faça a sua escolha. Nós temos a primeira leitura com a ametista bruta, com a energia do primeiro deck, aqui está, e a segunda leitura, com a energia do segundo deck, com a ametista lapidada. Você quer ouvir as duas leituras? Fique à vontade. Para ambas as tiragens, teremos o Lenormand do lado dos opostos. Então, meu amigo e minha amiga, limpe sua mente e faça a sua escolha. Enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, abrindo portas para que assim possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, Obter a superação, aí, a libertação e a solução das dívidas. Deseja participar desse momento de oração junto conosco? É simples, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade, tá bom? Mas agora vamos à reveladora mensagem da espiritualidade canalizada para você. É de arrepiar. Vamos começar com quem se conectou à ametista bruta. Vou deixar a ametista lapidada aqui ao lado. Aproveita esse momento, deixa seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Nós estamos rumo aos 100 mil inscritos aqui no YouTube, então ajuda a gente, deixe seu like, tá bom? E mais importante, se inscreva, porque nós temos... Todo... Temos uma produção diária aqui em nosso canal, visando atender a todos. Nosso conteúdo é produzido com muito amor, carinho e respeito, tá bom? Tenha sempre em mente que é uma tiragem coletiva, então adeque a sua realidade e aquilo que não ressoar com o seu momento. Liberta, porque é para alguém que está aqui também. Então tenha empatia com o amiguinho, tá bom? Mas agora, reveladora mensagem da espiritualidade canalizada para você. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim Está decretado. Vamos lá, meus amigos e amigas. Reveladora mensagem da espiritualidade canalizada para você. Sabedoria, reconhecimento, conclusão de um curso, conclusão de um trabalho, conseguir entregar, conseguir finalizar o que tem que ser finalizado e servir como referência. Vejo aqui um momento para vocês de popularidade, reconhecimento, homenagem, encanto, admiração, até mesmo uma fama. Tá bom? Você sendo realmente referência do profissional, daquilo que você está se empreendendo, se dedicando, focando e sendo muito criativo e criativa quanto às ações. É o momento da colheita, do reconhecimento, de se colocar sim numa condição mais com confortável. Se permitir sentir certos sabores. É como se você viesse de uma situação passada de limitação, de impossibilidade, de não conseguir conquistar aquilo que desejava, mas que só precisava e só, de, só precisava e só tinha uma forma de conseguir sair da estagnação, sair do, da condição do parada que era se colocar em movimento por você. Somente você podia agir por você. E assim você o fez. Quem planta, uma hora colhe. E aqui tem o momento da colheita. Veja que também momentos em família muito favorável e você aí se jogando para um novo, você sendo selecionada, requisitada, 
nada vem fácil. Teve muito aqui o que ser trabalhado, batalhado, noites em claras, mas nunca houve a falta da esperança. E agora vem a certeza que daqui para frente virão novos desafios, novos ciclos, novos momentos, novos movimentos. Mas tudo pautado do daqui para frente. É evolução, ascensão. Vejo você fazendo contatos, ampliando suas redes de contatos e são com pessoas muito, muito prósperas, com muita firmeza, pessoas de propósito, que têm algo pensado e que não se vendem, entende? Pessoas que têm valores muito bem determinados, não estão ali indo pela cabeça dos outros ou por onde está indo maior o movimento, não. Pessoas que sabem o que querem e como vão chegar. O foco não é a fama, o foco não é ser reconhecido. Isso é consequência da ação bem feita. E por isso vem com uma estabilidade. Me mostra aqui também para vocês, tá bom? Que qualquer tipo de falta de clareza ou de complicação ou de algum transtorno durante o caminho pode ser superado. E que há, sim, situações inusitadas onde enxergar o detalhe é que vai fazer a diferença para reverter o que tem que ser revertido. Então, não deixe também que a insatisfação momentânea se torne uma constância. É preciso se movimentar, é preciso enxergar além, tá bom? E cobra verde é bom sinal, mas ficar parado não pode, porque o trem vai passar por cima, tá bom, meu amigo e minha amiga? Me mostra aqui, agora é bem pontual. Tem alguém aqui te sondando, tá bom? Que essa pessoa é casada ou é casada, ou tem uma relação, ou não quer nada sério com ninguém, tem mil e uma, tá? Acha que relacionamento pode ser comprado. É alguém que não tem aí bons, bons antecedentes, tem uma história bem complicada e que já passou por um ciclo abusivo, algo nesse sentido, e que hoje não se firma com ninguém e acredita que pode comprar o sentimento do outro. Fica dada a dica. Não se envolva com essa pessoa. Porque essa pessoa só está buscando satisfazer os próprios prazeres. Porque você vai estar em cima e vai atrair muitos olhares. E tem alguém específico que é muito, tem, tem um, um charme, tem um poder de persuasão, tem um carisma, sabe? Assim, é uma pessoa envolvente. E mil e uma, mil e uns dariam de tudo para ter a atenção dessa pessoa. E, de repente, você se sente especial por essa pessoa te olhar. Mas o que ninguém te conta é o que está na sombra, o dia a dia. A necessidade de se sentir superior ao outro para se sentir bem. E para isso, comprando o sentimento, sabe dos recursos que possui, sabe como se proteger, não dá ponto sem nó. E aí, quando você estiver envolvida na situação, o bote vem. E a pessoa ainda vai falar, Oxe, mas isso já estava claro. Você que não quis enxergar. Então, não vá gastar energia com aquilo que não vale a pena, por simples e pura questão de deslumbramento. Cuidado para não se deslumbrar. É isso. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Essa é a mensagem para vocês. Desejo luz, sabedoria, caminhos abertos e vá por aquilo que você pode batalhar por você. Cuidado aqui com propostas muito mirabolantes, porque não é tudo isso, tá bom? Tem muita gente que sabe maquiar aí bem, tá? Para depois mostrar o que é de verdade. Então, abre seu olho. Meus amigos e amigas, vamos agora a quem se conectou à energia do da ametista lapidada. Forte mensagem. É de arrepiar mesmo. Essa foi de arrepiar. Cutucou ali. Eu senti aqui a agulha vindo no coração de alguns aqui. Enxergaram certinho essa cobra verde aqui, né? Nesse caso não é bom sinal, não. É bom sinal se você 
né? Pisar na cabeça dele ou dela antes, não se envolver. Jogar o jogo a ela. Eu também sou sendo sedutora, meu amigo. Minha amiga também sou. Nem para tu ver o veneno que tu corre, né? É bem isso, saber jogar o jogo também, mas sem se envolver. Agora, quem se conectou à segunda leitura, vamos aqui à ametista lapidada, lembrando que, ao final, teremos uma forte, poderosa e transformadora oração. E quem quiser participar, basta deixar o nome aqui abaixo, tá bom? Ou as iniciais, se assim preferir, por manter a descrição. Mas agora, a reveladora mensagem da espiritualidade canalizada para você... Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Opa, gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, vem para vocês uma reviravolta do destino. Uma mudança assim, ó grandiosa, e a gente vai entender aqui, é mudança comportamental, mudança da forma de se colocar e até mudanças físicas, eu vejo aqui, tá bom? De pessoas que te conheceram há um ano atrás não te reconhecerem se cruzarem a rua. Vejo você com domínio e com equilíbrio muito grande. Muitas pessoas aqui passaram por ciclos de ansiedade, de estresse, que descontaram em si próprias, né? E se, chegou um momento que não dava mais. E aí veio o desconforto e não, agora eu vou me tirar do fundo do poço. Eu vou estender a mão para mim mesmo e vou me colocar na condição de agente transformador. E quem me conhece há um tempo atrás não vai mais me reconhecer, porque você ter uma história tão incrível para contar e para demonstrar que vai ser só expansão e e crescimento nessa nova versão. E eu vejo essa mudança sendo feita. E vocês se jogando. Ação, movimento. E realmente, quem te conheceu vai ter que te reconhecer novamente. Porque olha o poder da imperatriz aqui. O que você desejar, você vai alcançar. Mudança física mesmo, tá, gente? Aqui, de querer buscar qualidade de vida mudar um cabelo, o que quer que seja, mas tem mudança física aqui. E não é apenas estética, é visando, sim, sanar as questões de ansiedade, de estresse, entende? Descontar em comida, o que, é que eu estou descontando? Trabalhando psicológico com ajudas especializadas, médicas, tá bom? E é coisa que vem com o tempo. Não é algo, ah, eu vou começar agora, na próxima semana eu tenho um resultado. Não, não é, ah, eu vou pintar o cabelo de louro, tudo vai mudar. Ah, eu vou pintar o cabelo de ruivo, tudo vai mudar. Não, é uma crescente. A mudança alimentar, a mudança de consciência, o limpar os ciclos ao redor que estavam te impulsionando para baixo, e aí vem depois a cereja do bolo. Entende? Que aí sacramenta tudo. Escolhas, decisões, seguir em frente, e sim, Vejo você fechando uma parceria e sendo aqui, tá bom? Referência. Aqui tem uma energia de pessoa sendo garota propaganda ou realmente embaixadora de algo, tendo um reconhecimento, alguém assim que te venda algo, vendo o resultado em você, fala, ah, você quer ser né? a imagem que vai ajudar a gente, a, que, a gente quer que você dê depoimentos, pode ser para um grupo, tá bom? Um desafio, um desafio. Algo nesse sentido, mas eu vejo vocês sendo referência de algo, de algum produto, de algum, de algo, de algum trabalho, realmente, a tua imagem, tá bom? Sendo o cartão de visita de algo aqui, nitidamente, tá bom? Você sendo selecionado, realmente reconhecido, e isso te dando uma projeção, e essa projeção abrindo portas, tá? E você realmente acabando e quebrando o ciclo aqui de ansiedade, de estresse, indo para novas oportunidades. Desejo, libido, tudo aqui em alta também, tá bom? Você está no processo de lapidação desse, desse diamante, dessa pedra bruta que você é. E você está se lapidando. Daqui para três meses, você já vai ser uma outra pessoa. 
daqui a um ano, meu Deus do céu, de você mesmo falar, graças a Deus, que eu tive a mim mesma para me transformar. Eu não precisei do amor de outro para me fazer ser melhor. Eu precisei do meu amor próprio. Então, aqui, amor próprio, ciclo, novo ciclo, sair da condição realmente de, de vítima, de se, não é de vítima, mas de se vitimizar em algo, querer buscar, querer buscar é, justificativas onde o, não tem o que justificar. São as nossas ações, nossas escolhas e consequências daquilo que a gente fez. De se conformar, de permitir, de não se impor, de aceitar o que vem, não questionar, ser boazinha demais. Ser boazinha demais é uma coisa, ser trouxa é outra. Há uma linha tênue onde saber o que você permite até onde o outro pode te acessar. Não se permitir ser refém, ser, sabe, ser pisada porque não quer machucar o outro. Não, meu amigo e minha amiga. Você não precisa machucar o outro, mas você também não precisa se entregar de bandeja para ser sambada em cima da cabeça. Não, não é assim que a coisa funciona. E ter essa compreensão, esse amadurecimento... Nossa Senhora, é um ciclo de muita prosperidade e abundância para vocês. E realmente, aqui tem uma energia de não se reconhecer quando olhar lá na frente, de tamanha evolução daquilo que você buscou, daquilo que você se dedicou, de você sendo referência. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Sendo realmente um símbolo aí de alguma conquista. Um desafio em grupo, aí... Aí eu peço para que você adeque a sua realidade, mas vem um ciclo de saúde, de prosperidade, de controle, tá bom? Ajuda especializada e técnica para te auxiliar para potencializar o resultado e ganho. Também tá aqui, com certeza, tá bom? E trazendo a estabilidade, não é algo que você conquista e depois retroage, não. É trazendo realmente sólido. A mudança vem de dentro para fora e encontra um território, um terreno fértil, e aí vem a lapidação, e aí você não retroage mais. Aí é só subindo. Foguete não dá ré. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Desejo um luz, o um mundo tá aqui. O mundo e a imperatriz. Olha o poder dessas duas cartas. É hora de lapidar esse diamante para que realmente, meu amigo e minha amiga, é daqui para frente. Tá? Passado não é o lugar onde você está, é o lugar onde você esteve e você está no presente. Que presente você está abrindo na tua vida para você colher no futuro? Veja as suas semeaduras no agora, porque a mudança começou hoje. Tá bom? Muita luz, sabedoria, que você seja muito próspera. A vida tem o melhor para te ofertar. Agora você precisa receber, estar de braços abertos e tirar o melhor proveito disso. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vamos a quem deixou o nome aqui abaixo. Vamos juntos em oração, agradecer e pedir a Deus pela sua intercessão. Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem afligir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que Triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder, Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também eu venho pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. 
meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus Preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. dai me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. dai me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta... E dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês 
que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo pra, passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima! aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau!